Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle geldim. Tarifim için 2 adet nar kullanıyorum. Toplam 4 su bardağı nara ihtiyacımız var. Adetlerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gösterdiğim şekilde narı temizlemenizi tavsiye ediyorum. Çok daha kolaylıkla temizlersiniz. Bu şekilde dilim dilim ayırabilirsiniz. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Göründüğü gibi narı dilim dilim olacak şekilde ayırdım. Şimdi geçiyorum içini temizlemeye. Püf noktalarla dolu olan bu tarifimi atlamadan ve ileri sarmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde narımın içini temizledim. Şimdi kabuk kısımlarına geçiyoruz. Kesinlikle nar kabuklarını atmıyoruz. Bir sürü şifaya sahip olan nar kabuklarını artık kurutarak çayını yapıyoruz. Daha önce gördünüz mü duydunuz mu bilmem. Ama ben uzun süredir bu şekilde nar kabuklarını kurutarak kullanıyorum. Çok da güzel şifalara sahip. Araştırmanızı da tavsiye ediyorum. Ben buradan pek bir bilgi vermek istemiyorum. İşte göründüğü gibi tepsime diziyorum ve 200 derece ısıtmış olduğum fırınımda yaklaşık yarım saat kadar kurutuyorum. Belki yarım saatten daha uzun da sürebilir. Fırından fırına değişiklik gösterecektir. Yalnız mutlaka beyaz kısımlarını olabildiğince ince çıkarmaya gayret edelim. Yani kabuk kısmı incecik kalmalı ki çok daha kolaylıkla kuruyabilsin. Göründüğü gibi kabuklar kurudu. Şimdi nemli kalmaması için bu şekilde bir ızgaraya koydum. Gösterdiğim gibi küçültüyorum ve sonrasında blenderdan geçireceğim. Eğer beyaz kısımları iyice çıkarmazsanız tadı gerçekten ciddi manada acı olacaktır. Kesinlikle beyaz kısımları olabildiğince çıkarmaya çalışın. Sadece kabuk kısmı kalacak biçimde. Blender'dan geçiriyorum. Belki toz olmasa da en azından küçük parçacıklar elde etmeye çalışıyorum. Ben çayımı demlerken bütün hepsini kullandım. Haliyle Hafif bir acı tat verdi. Çok fazla eklemenize gerek yok. Bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı eklemeniz yeterli. Yüzünüzü dahi güzelleştirecek bir nar suyu elde ediyoruz. Bunu isterseniz için, isterseniz yüzünüze sürün. İsterseniz de idrar yolu enfeksiyonlarında da çok büyük yararı varmış. Yine kullanabilirsiniz. Daha birçok Sayamadığım faydası var. Sizler de mutlaka araştırarak faydalarından haberdar olabilirsiniz. Ama kesinlikle çöpe atmanızı önermiyorum. 4 su bardağı nar içi elde etmiştik. 1 su bardağını süzgecime alıyorum. Ve gösterdiğim gibi bir kaşık yardımıyla ezerek suyunu çıkarıyorum. Eğer bu aşamada su az gelirse içerisine bir miktar içme suyu da ekleyebilirsiniz. 3 bardak nar içi ve 3 bardak şeker kullandım ve 1 su bardağı da nar suyu ekleyeceğim. Narın içiyle de reçel hazırlıyorum. Biz nar reçelini çok severiz. Bu yüzden genellikle evimde mutlaka bulundururum. Şimdi sizlerle de tarifini paylaşmak istiyorum. Ocağın en kısık ateşine hazırlamış olduğum nar karışımımı alıyorum. Ve en kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişiriyorum. Bu aşamada iyice kıvamlanmış olacak. Bu arada üzerine çıkan köpükleri de mutlaka almanızı öneririm. Renginin daha güzel olması için. 
Sizler en çok hangi reçelleri seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Biz nar reçelini de çok severiz dediğim gibi. Sizler de seviyor musunuz? Daha önce denediniz mi? Denediyseniz nasıl bir sonuç elde ettiniz? Yorumlarda belirtirseniz yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Ocaktan almadan önce yarım limon suyunu içerisine sıkıyorum. 1 saat 20 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir 10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Ve sonrasında ocaktan alıyorum. Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız kavanozlamanız gerekiyor. Bunun için de mutlaka sıcak sıcak kavanozlamanızı öneriyorum. Nar kabuğu çayımız da hazır. Dediğim gibi çok hafif bir acılığı var. O da çok fazla eklediğim için. Bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. İçerisine bal ekledim. Ve afiyetle içiyorum. Tadını çok sevmeyebilirsiniz belki ama şifası çoktur. Denemenizi öneririm. Biz direkt tüketeceğimiz için aslında kavanozlamak istemiyordum ama sizlere yine de göstermek istiyorum. Kıvamımız bu şekilde. İyice bir soğudu. Ama sizler eğer kavanozlayacaksanız muhakkak ki soğumadan uzun süre muhafaza etmek için sıcak sıcak kavanozlamalısınız. Ben şimdi soğuk biçimde kavanozluyorum ama zaten en fazla 1-2 hafta içerisinde tüketilmiş olacak. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.